Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong tiết học toán. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách, vở và đồ dùng học tập phục vụ cho môn học. Các em đã được học những kiến thức về hình lập phương và biết được hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt có ba kích thước bằng nhau. Vậy để tính thể tích hình lập phương, chúng ta làm thế nào? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay bài thể tích hình lập phương. Qua tiết học này, các em sẽ nắm được quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương, đồng thời vận dụng công thức được học để làm các bài tập về thể tích hình lập phương. Để hiểu cách tính thể tích hình lập phương, các em tìm hiểu ví dụ sau. Ví dụ tính thể tích hình lập phương có cạnh 3 cm. Đề bài cho biết hình lập phương có cạnh 3 cm. Đề bài yêu cầu tính thể tích hình lập phương. Như các em biết, hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt có 3 kích thước bằng nhau. Vậy, áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để tính thể tích hình lập phương này ta được kết quả thế nào? Các em cùng theo dõi. Nếu hình lập phương có cạnh 3 cm thì thể tích là V bằng 3 x 3 x 3 vì hình lập phương có 3 kích thước bằng nhau. Vậy, khi áp dụng cách tính của thể tích hình hộp chữ nhật để tính thể tích hình lập phương, ta được thể tích hình lập phương bằng 27cm khối. Để kiểm tra kết quả, các em cùng quan sát. Cô có những hình lập phương có thể tích 1cm khối. Chúng ta sẽ sử dụng những hình lập phương 1cm khối này để xếp đầy vào hình lập phương có cạnh 3cm. Vậy chúng ta cần bao nhiêu hình lập phương 1cm khối để xếp đây? Hãy quan sát và cùng đếm với cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy các em thấy lớp đầu tiên cô xếp được 9 hình lập phương 1cm khối bằng cách cô lấy 3 x 3 bằng 9 hình lập phương 1cm khối. Ta sẽ được bao nhiêu lớp như thế? Các em cùng quan sát tiếp. Ta đã có lớp thứ nhất. Tiếp theo cô có lớp thứ hai, lớp thứ ba. Vậy ta sẽ được 3 lớp như thế. Để xếp đầy hình lập phương có cạnh 3cm thì chúng ta cần bao nhiêu hình lập phương 1cm khối? Các em hãy nhầm xem. Ta thấy một lớp xếp được 9 hình lập phương 1cm khối mà ta xếp được 3 lớp như thế. Vậy để xếp đầy hình lập phương có cạnh 3cm ta lấy 9 x 3 bằng 27 hình lập phương 1cm khối. Với cách xếp trên ta thấy rằng thể tích hình lập phương có cạnh 3cm cũng bằng 27cm khối. Như vậy để tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm Tức là ta tính tích của ba kích thước mà hình lập phương có ba kích thước bằng nhau. Vậy, thể tích hình lập phương có cạnh 3cm chính bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Nếu hình lập phương có cạnh là A, V là thể tích hình lập phương thì cách tính thể tích hình lập phương như thế nào? Chúng ta có quy tắc Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Từ đây chúng ta có công thức V bằng A nhân A nhân A mà A là số đo cạnh của hình lập phương. Vậy thể tích hình lập phương bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Các em hãy nhầm lại quy tắc và công thức. Chúng ta vừa tìm hiểu quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương. Các em cần ghi nhớ kiến thức sau. Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Nếu hình lập phương có cạnh là A, thì thể tích hình lập phương là 
V bằng A nhân A nhân A Chúng ta sẽ vận dụng công thức và quy tắc tính thể tích hình lập phương để làm bài tập liên quan Các em sẽ được vận dụng cách tính thể tích hình lập phương vừa được học đồng thời ôn lại đặc điểm của hình lập phương cũng như cách tính diện tích một mặt và diện tích toàn phần của hình lập phương thông qua bài tập số 1 Bài 1 viết số đo thích hợp vào ô trống Để thực hiện yêu cầu của bài, các em cần quan sát kỹ nội dung của bảng Bài cho biết các sự kiện liên quan đến hình lập phương như độ dài cạnh, diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương ở mỗi cột đánh số cần xem đề bài cho biết gì và hỏi gì Ví dụ, ở cột 1, đề bài cho biết độ dài cạnh yêu cầu tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương Hoặc cột 3, đề bài cho biết diện tích một mặt yêu cầu tính độ dài cạnh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương Các em hãy suy nghĩ vận dụng kiến thức được học để tìm ra kết quả cùng quan sát và đối chiếu ở cột 1 đề bài cho biết độ dài cạnh là 1,5m dễ dàng tính được diện tích một mặt của hình lập phương bằng cách lấy cạnh nhân cạnh tức là 1,5 x 1,5 bằng 2,25m vuông tiếp theo tính diện tích toàn phần ta lấy diện tích một mặt nhân 6 nghĩa là 2,25 x 6 bằng 13,5m vuông cuối cùng tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh ta có 1,5 x 1,5 x 1,5 bằng 3,375 m khối. Ở cột 2, đề bài cho độ dài cạnh là 5/8 dm. Đề bài cũng yêu cầu tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương. Cách làm cũng tương tự cột 1, tuy nhiên các em cần lưu ý khi tính toán với phân số và kết quả của cột 2 như sau. Ở cột 3, đề cho biết diện tích một mặt hình lập phương là 36cm vuông Ta tính nhanh được diện tích toàn phần hình lập phương bằng cách lấy diện tích một mặt nhân 6 ta được 36 x 6 bằng 216cm vuông Để tính được thể tích, chúng ta cần biết độ dài cạnh của hình lập phương Ta thấy diện tích một mặt bằng cạnh nhân cạnh Vậy ta nhầm 36 bằng 6 x 6 và cạnh của hình lập phương chính bằng 6cm Khi biết số đo cạnh là 6cm, ta dễ dàng tính được thể tích hình lập phương như sau 6 x 6 x 6 bằng 216cm khối Ở cột 4, các em cần nắm được mối liên hệ giữa diện tích một mặt và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài cho biết diện tích toàn phần bằng 600 dm vuông Vậy, diện tích một mặt sẽ bằng diện tích toàn phần chia 6 bằng 600 chia 6 bằng 100 dm vuông Tương tự, có diện tích một mặt bằng 100 dm vuông ta nhầm được cạnh của hình lập phương là 10 dm Từ đây, ta tính được thể tích hình lập phương bằng 1000 dm khối Các em hãy cùng quan sát lại toàn bộ kết quả bài tập 1 Ở bài tập 1, các em cần sử dụng linh hoạt các quy tắc được học để tính nhanh và tìm ra kết quả đúng. Chúng ta sẽ áp dụng cách tính thể tích hình lập phương trong cuộc sống qua bài tập 2. Bài 2, một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m, mỗi dm khối kim loại đó cân nặng 15kg, hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu kg. Bài toán cho biết một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m, mỗi dm khối kim loại đó thì cân nặng 15kg. Bài toán yêu cầu chúng ta tính khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu kg. 
các em hãy vận dụng kiến thức đã học để giải bài toán này. Các em hãy quan sát và theo dõi kết quả của cô. Bài cho biết khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m và biết thêm mỗi đề sinh mét khối kim loại cân nặng 15kg. Để tính thật tiện, các em nên đổi 0,75m bằng 7,5 đề sinh mét. Muốn biết khối kim loại nặng bao nhiêu kg, em cần tính được thể tích của khối kim loại đó. Áp dụng công thức tính thể tích hình lập phương ta có thể tích khối kim loại đó là 7,5 x 7,5 x 7,5 bằng 421,875 dm khối Vì một dm khối cân nặng 15kg Vậy ta tính được khối kim loại đó cân nặng là Ta lấy 15 x 421,875 bằng 6,328,125 kg kg Đáp số 6.328,125 kg Ở bài 2 các em có thể giải theo cách khác Bước 1, chúng ta tìm thể tích của khối kim loại theo đơn vị mét khối mà bài cho Bước 2, đổi thể tích vừa tìm được ra đơn vị đề xin mét khối Bước 3, tìm cân nặng của khối kim loại Tuy nhiên, trong quá trình làm, chúng ta nên lựa chọn cách nào thuận tiện nhất. Chúng ta tiếp tục ôn lại cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật và thể tích hình lập phương qua bài tập số 3. Bài 3. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên tính A. Thể tích hình hộp chữ nhật B. Thể tích hình lập phương Dựa vào bài toán các em hãy cho biết Bài toán cho ta biết điều gì? Bài toán cho biết một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên Bài toán hỏi chúng ta điều gì? Bài toán Yêu cầu chúng ta tính thể tích hình hộp chữ nhật và tính thể tích hình lập phương. Dựa vào kiến thức được học, các em hãy tính nhanh bài tập số 3. Các em hãy quan sát và đối chiếu với kết quả của cô. Câu A để tính thể tích hình hộp chữ nhật, chúng ta lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao cùng đơn vị đo. Ta được thể tích hình hộp chữ nhật là 8 x 7 x 9 bằng 504 cm khối. Câu B, để tính thể tích hình lập phương, các em cần tính cạnh của hình lập phương. Bài cho biết cạnh hình lập phương bằng trung bình cộng 3 kích thước của hình hộp chữ nhật. Vậy Ta phải áp dụng quy tắc tìm số trung bình cộng và từ đó tính được độ dài cạnh của hình lập phương là 8 cộng 7 cộng 9 tất cả chia 3 bằng 8cm. Từ đó ta tính được thể tích của hình lập phương. Ta lấy 8 x 8 x 8 bằng 512cm khối. Đáp số A 504cm khối. B. 512cm khối Các em hãy đối chiếu kết quả của cô với bài làm của mình Qua bài học hôm nay, các em đã nắm được quy tắc và công thức tính của thể tích hình lập phương Bây giờ chúng ta cùng ôn lại những kiến thức cần ghi nhớ của tiết học ngày hôm nay Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh nếu hình lập phương có cạnh A thì thể tích V là V bằng A nhân A nhân A. Sau tiết học, các em cần nhớ và học thuộc quy tắc và công thức tính của thể tích hình lập phương, đồng thời làm lại bài tập 1, 2, 3 
Sách giáo khoa trang 122-123 và bài tập 1 tiết luyện tập trung sách giáo khoa trang 123. Đồng thời xem trước bài học tiếp theo bài bảng đơn vị đo thời gian sách giáo khoa trang 129 3 lần. Tiết học đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Chúc các em học bài thật tốt. Cô chào các bạn.